Hola mi gente, pues eh, recientemente tuve la oportunidad de probar y testear el, el modelo este de Julio, eh, la Canvas Pro 24 4K y, y bueno, os comento un poco mi experiencia y, y cuál es mi opinión con relación a este producto ¿no? eh, Seguramente ya estoy cansando a muchísima gente ¿no? de repetir tanto esto pero eso, que no suelen gustarme este tipo de tabletas con pantalla por el tema de la postura, la, la, eh, de trabajar de forma más económica y sobre todo nosotros que estamos tanto tiempo ¿no? delante de, de estos productos y que dedicamos muchas horas a esto pero bueno, dentro de, dentro de ese aspecto que ya sé que estoy cansando muchísima gente con el tema eh, me encanta revisionar este tipo de productos por el, todo el cariño, el, el interés por el diseño y el interés por, por crear productos tan eh, de tecnología tan con mucha tecnología, muchos avances tecnológicos y cada vez son mejores con eh, más calidad y, y este sobre todo eh, bueno, ya empezar a hablar un poco de la tableta creo que este es de hasta el momento el, la mejor tableta con pantalla que, que he probado y, y bueno esto ya antes recuerdo es decir yo he probado varios productos ya de julio eh, de hecho tengo por aquí la antigua 24 22 hd ahora no recuerdo muy bien y, y en su día no me gustó para nada de hecho no hice ni el video porque es que no no me, no me convenció para nada como producto y sobre todo eso, Julio antes pasaba de ser la marca de producto eh, que la gente compraba como sustitución de, de Wacom pero os puedo decir que esta tableta para nada se siente así esto es una tableta que habla por sí misma que es de una calidad súper profesional y que se la recomendaría a muchísima gente Por ejemplo, la calidad de la pantalla en sí es muy buena. Es, bueno, eso, los 4K se sienten muchísimo. Eh, yo que vengo del de tamaño medio de Wacom, pues aquí tener que, que navegar tanto para poder dibujar se, se, al principio es un poco difícil, pero se agradece un montón. Es como muchísimo espacio para poder hacer las cosas. La calidad de la pantalla en sí es extraordinaria. Es de las mejores que he visto. Los colores son... Eh, muy saturado, muy brillante todo, muy eh, espectacular, lo, la, la relación de los colores, todo muy bueno. Eh, una cosa que sí, que no, no sé hasta qué punto es culpa de Julio o no del otro producto, es que cuando yo, me gusta calibrar todas mis pantallas vale para que tengan todas más o menos los mismos colores y al hacerlo con, yo tengo un Wacom eh, Color Manager que es eh, un, un calibrador de pantalla pues no la pillaba bien y una vez que logré que el, 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 el software pillara la pantalla el resultado no fue exactamente lo que esperaba, los, los colores quedaron eh, igual muy saturados y muy llamativos entonces no sé si es una cosa de Wacom, que ya sabemos cómo van sus drivers o una cosa de la pantalla en sí de que no, no se dejaba configurar bien y eso sí echa en falta un poco, lo, solo tiene el botón de encendido y apagado y eché un poco en falta esos botones extra para poder controlar el brillo, el contraste, los colores y demás. Pero aún así creo que la tableta de, con, con el setting de fábrica es espectacular los colores y no creo que necesite nada. Eh, yo personalmente eh, no, me, no le presto mucha atención a esto, es como si tiene un, no tiene ningún problema con, el, con los brillos y con lo demás, pues ya la relación de valores que vayas a tener tú a la hora de trabajar es lo que va a hacer que se vea bien la imagen y, y con compararlo en otra pantalla ya vas a saber si va a funcionar o no y si te lo pasas al móvil y enseguida ves uh, si se ve bien o no, no y entonces eso, yo creo que está súper bien solo que me gustaría probar, hacer otra prueba con otro color manager eh, otro calibrador para, para hacer la prueba y que no sea una cosa de de Julio en sí el controlador de, de la Julio eh, el driver se descarga enseguida bueno lo típico te metes en su página lo descarga lo instala me gusta mucho que desde el mismo controlador si no tienes que tener varios controladores para los diferentes productos que ya comentaré en el próximo video pero con la tableta en sí viene 
un mini teclado para atajo de teclado atajo de teclado rápido y está muy guay no que desde el mismo controlador solo tienes que eh, un menú desplegable debajo pues desde ahí puedes configurar ambos productos y, y está muy bien los dos funcionan súper bien el controlador es muy fácil de, de manipular todo es bastante intuitivo eh, bastante estable hubo una cosa que no sé, a mí no, personalmente no me hizo mucho gracia, no sé si es alguien, eh, alguien más usa este, estas cosas, ¿no? Pero yo solo trabajo con varios monitores, uno para referencia, otro para yo qué sé. Y entonces eh, suelo usar el, el botón del lápiz de superior para intercambiar de pantalla a pantalla y hay veces que me gusta arrastrar, yo qué sé, una imagen de Pinterest al otro monitor o estoy trabajando en un monitor y, y necesito arrastrar una ventana para el otro. Entonces con, con otros productos pues es muy común que eh, cliqueo lo que quiero pasar y aprieto ese botón y me cambia de pantalla eh, con Julio no pasa, tengo que manipularlo, llevarlo a una esquina, luego eh, pasarme al otro monitor y arrastrarlo de la esquina, es un poco molesto y de un modo que se puede arreglar desde el driver que tampoco sé si es algo que usa mucha gente y entonces no sé si ponerlo como fallo o como algo, pero está ahí y a mí personalmente no me hace mucha gracia, pero bueno es una de las pocas cosas que le encontré al producto, eso es lo de color, todo lo demás va súper bien. Me encanta que incluya ya ese mini teclado que ayuda un montón, tiene un, tiene una, eh, un ring de estos para cambiar el tamaño del pincel y demás. Bueno, ya, ya haré un, un video específico de ese producto porque creo que se lo merece. Eh, el lápiz solo tiene dos botones y bueno, la punta, no tiene el típico de borrar, pero ¿quién usa eso? Eh, una cosa a tener en cuenta, la pantalla en sí incluye dos, eh, dos soportes, dos, dos patitas que tiene en la parte superior que son colapsables y el ángulo que proporcionan te soluciona, es decir, funciona, pero mm, estoy seguro que si trabajas una semana entera con eso, en ese ángulo te, te, te vas a dejar el resto del dinero que tengas en, en fisioterapia porque es que te va a romper la espalda en mi pedazo. Así que es muy aconsejable que os compréis o algún tipo de stand de más profesional o eh, el típico sistema BESA donde te permita mo mover la pantalla y ponerla en el ángulo que te interesa. No creo que, que esté mal de parte de Julio no incluir un, un sistema más complejo que este porque el producto en sí es, la, es, es el monitor y este, tipo, este otro tipo de productos pues suele ser algo muy de, de persona a persona hay personas que le gustan eh, cosas más complejas otros con, eh, con un soporte simple ya tienen entonces entiendo eso que es algo que, que depende de cada cual y siendo el precio de esta tableta bastante asequible por lo que te ofrecen eh, sacar un dinero extra para que te compres un, un soporte eh, acorde a lo que tú necesitas pues me parece bien Julio mismo tiene varias opciones y si no bueno tienen, están los stands estos de, de Wacom que son muy son muy bestias hay uno que bueno ya, ya los habrán visto seguramente pero son muy caros luego están en Amazon hay varias opciones mucho más asequibles que funcionan muy bien y, y van muy bien con esta tableta Incluso yo probé en casa con un stand de estos de madera, el típico atril para dibujar, que encaja perfectamente y puedo controlar el ángulo con mucho más precisión y ahí me fue muy bien. Hay muy pocas cosas decir, eh, que comentar de esta tableta porque en sí es un muy buen producto, se lo recomiendo a todo el que se esté planteando una tableta, sobre todo si está buscando una pantalla grande porque es que el, la, las competencias son o de muy mala calidad o muy cara la Wacom 24 que es la que la competencia directa de este producto cuesta mil euros más es como es que no tiene no tiene ningún punto de comparación este es un muy buen producto y, y directamente tiraría por aquí bueno lo de siempre muchísimas gracias por ver el vídeo eh, compartirle esas cosas que siempre ayuda y, y nada espero tener más cosillas pronto por el canal eh, 
estaré compartiendo muchas cosas por Patreon, así que si os interesa más cosas de técnicas, de proceso y demás, pues echarle un ojo a lo que comparto por ahí y nada, no, nos vemos eh, en el siguiente video. Gracias, Dios.